，爹，二叔三叔，起来吧。我虽是家主，可辈分低，爷爷的规矩到我这儿可以改一改，以后你们只拱手作揖，站着回话便是。是是。过几日，皇帝禅位，太子登基，国家的事情千头万绪。需纳兰家鼎力相助，朝廷的政事我是一点都不懂。爹跟着爷爷多年，宰相之位，还想请爹偏劳。我学业尚未完成，以后家中之事，大事告诉我，小事，爹做主便是。合着，纳兰家的事儿，你们爷儿俩做主得了。爷爷说了。家有千百口，主事在一人。老二，这还不明白吗？宰相的位子都可以私相授受,受，更何况纳兰家的族长呢？哼，还可以，呃，从长计议，从长计议嘛。我看就这样吧。嗯，你说定就定啊？啊，纳兰家的事儿你知道多少？黄毛丫头，你爷爷在的时候，有件事一直可没说清楚。纳兰家的传世之宝，地陀古玉，现在在什么地方？爷爷病逝之后，你们连砖缝都套了三回，现在倒要来问我了。这地陀古玉，隐藏着纳兰家所有的财富和秘密，持有者如先祖亲至。爷爷用这块玉，封印了老皇帝身上的邪灵，才能保朝中这些年不乱。现在邪灵被我驱逐，玉我也拿回来了。你们还有什么疑问吗？闺女啊，哦，哎，家主啊，你爷爷如此安排，纳兰家有望啊。爹呀、啊，一切听命从事。那爹，你先下去吧，准备一下太子登基之事，若有要紧之事，写下来，明天随我一起进宫。看样子，纳兰家是不需要我们了。好，那我们分家另过。分家？三叔，好好的，怎么说起分家的话了？怎么，不行吗？自然是行。不过，我有几个问题想问问你们。你们是怎么把烙毒引到家里来的？又是怎么跟血宗勾结的？你你胡说什么？我胡说？烙毒怎么来的？天上掉下来的？隔墙扔过来的？爷爷为了纳兰家人心不散，就这么不明不白的走了？你们倒以为真的没人查了？是他的亲生儿子，魂帝能比亲人还好吗？族长，闺女，你可千万不能听外人胡说，挑拨离间的。住口！萧炎用青莲地心火把烙毒逼退了，是谁又重新在药里下了毒，把事情做得那么绝？你们想干什么？说。这件事情，我。爹。纳兰家的财富和斗技，不知道有多少。只要你们一心向上，爷爷绝对不会亏待了你们。可
，是你们紧跟魂殿勾结，做出这种下作的事情。你们是被朱由蒙了心，还是跟老皇帝一样被附了体？我有泪，也只能往肚子里咽。二叔、三叔，你们都是看着我长大的，现在要动手杀我了。你话说的漂亮，爹眼里只有你，何尝有过我们？你以为你有八成事？我们有能人上牌，想闹，大家一起闹。这几十年的苦日子，我是受够了。是啊，爷爷跟我说过，你们两个不会这么容易认账的，必定想分家，分家不成，必定想杀我。可是我跟爷爷说，若我把二叔、三叔都杀了，还杀尽其门人子弟。必定元气大伤，我担不起这个罪过。爷爷便说，若他们肯自费斗气，当众认错，便也罢了。你们以为我爹出去，真的只是操办太子的登基之事吗？伤害我的家眷和子弟，怎么对待我都行。带他们出去，让他们在大家面前把事情说明白，废了他们的斗气，就这样。家的颜面，这样含恨而死，我替你报仇了。闺女，闺女，闺女，家主，呃，你二叔、三叔。公开向族人认错了，听说你要废了他们俩的斗气，你二婶、三婶哭哭啼啼的，闹着呀，让我来给他们求个情。你二叔呢，战功赫赫，三叔也受了你爷爷不少的委屈，他们自愿离开银城，发配到蛮荒之地，发誓永远呀，不再进纳兰家门。你看，这样差不多了吧？我知道了。呃，是行还是不行啊？爹，你怎么总是愿意当好人？他们杀死了爷爷呀、啊！你们进来之前，我已经吩咐过八长史，将二叔、三叔当面认错之后，废了他们的斗气，杀掉。他们族人、门人子弟也杀的，那有啥？多少人呢？心软是治不好家的。爷爷说过，你爷爷说的都是对的。他一辈子就没做过错事吧？
他已经死了，要是把你二叔、三叔也给杀了，那那纳兰家还有谁呀、啊？回头，是不是你也要把我给杀了？爹，你怎么会这么想？是我多嘴。冲犯了家主，谨遵家主之命。